林振，周五我们领不了证了。要出差，周五就要出发了。好，我是一。忘记跟他说，不要葱花了。那个，正等我出差回来再领吧。好成都这么久了，还是不吃葱花，不吃辣，不喜欢那个味儿，吃不惯。那这样吃炒手还有什么意思啊？不喜欢吃，总不能勉强自己吃吧？其实你可以不吃炒手。正好，说清楚，讲明白。可是我看着他，我说不出来。他没有你这么坚强的，他很可怜的。他很小的时候，突然有一天。爸爸离开了家，之后再也没回来过。他妈对他要求很严的，这就是怕再一次被抛下，他就非常非常努力的让他妈满意。对我也是一样，我心里也清楚，他后来一直都是想尽办法让我满意。那你是在爱他，还是在可怜他？全情投入，要么输得彻底。现在这样很不行。他是你改变主意了，那请你第一时间通知我，我不想做最后一个知道的傻瓜。那陆真真做错了什么？他要做一个傻瓜
，你问我呀、啊？希望大家还是像以前的工作态度一样。呃，我来接吧。喂，你好，穿白龙。哦，包间我们是有的，但您只有两位是吗？两个人坐不了。呃，不好意思啊，我们包间是有最低消费的。啊，好，您贵姓啊？中庭集团梁女士。好，啊，再见。梁清然为什么要来？做生意嘛，上门都是客。你们稍等一下，你怎么来了？徐若华还没到呢，我来吃饭。我们川贝楼没你的位子。梁总定了今天晚上两个人的位子。梁总，您朋友到了吗？卢珍珍小姐，我们一起吃顿饭吧。不好意思，梁总，我们工作时间不能陪客人吃饭的。中国人都喜欢在餐桌上谈事，一起吃吧。这样跟他吃饭啊？该面对的，总要面对。梁欣然来川白楼找陆真真麻烦了。你要还是个人，就赶紧给我死过来吃吧，你看我，我看你的，菜都凉了。杨总，按理说，工作时间我不能在这儿吃饭的，但今天情况特殊，就当我给你做专属服务吧。我跟刘思源在一起了。刘思源是个有野心的人，我欣赏他这一点。他跟我在一起，可以看到更多，得到更多；而他跟你在一起，他会受局限，止步不前。看来这顿饭吃不成了。怎么会？天塌下来，饭也得吃。况且这么大一桌子菜，可是陈东天没亮就去市场买的食材，不是？太对不起他。刚才说要给您做专属服务的，您面前这道菜，它叫网游虾卷。是我们的大厨用现剥的大虾捣碎成浆，内裹新鲜的核桃仁，外裹网油炸制而成。网油本身很腻，但对于几乎不含任何脂肪的虾仁来说，是非常好的油脂补充来源。陈东制作的网油虾卷，酥脆，不绵，制作手法和炸制火候都
都是一流的。你吃吧，这口下去，不知道回去要多跑几公里了。梁总做什么事情都雷厉风行，怎么吃饭都瞻前顾后了。我从不浪费时间做我认为不值得的事。我也是，所以如果您说完的话，我就要回去工作了。我来找你，既希望你能理性的看待这件事。梁总，您觉得我不够理性吗？我没有把热水泼到你脸上，也没有把红油倒到你衣服上，这还不够理性吗？要知道这些红油倒到你几千块的套装上，可是洗不掉的。哼，不就是一件衣服吗？男人爱激情。向往权力，我能给他的，你给不了；你能给他的，他不需要。那不如给他自由。这个决定由你来做，你有台阶，他能解脱，对大家都好。解脱是对大家都好，但是不是每个人都愿意被你控制？他想要自由。他随时可以走，不需要经过我的批准。他想选择谁，让他自己来跟我说。梁总，当有一天你一无所有的时候，你也会失去他的。今天的我，就是将来的。你知道我们之间最大的区别在哪儿吗？就是即使那天出现了，我也同样输得起。我吃好了，去买单。我不介意再给你多一点时间，但你也看到了，你时间不多了。哎，你一个人的兴趣是不是就拆东西啊？拆完穿白楼，拆路真人刘思源。这底下那么多男人，为什么非得是刘思源呢？你不能抢走他。谁说我用抢？难不成他自己投怀送抱啊？你去问他呀。你给我等着！三人者必为人所散。听我跟你解释啊，梁青然他家里边出事了，我是想安慰他的。你有什么安慰他的呀？啊？刘思源，我们这个婚。是结不成了。像小孩似的打架，伤到哪了？我以为我们已经说好了，是我去跟他说。你怪我啊？我知道你想做好人，那恶人我来做，他恨就恨我一个人。有什么区别呢？他还是被抛下了。我不管他怎么样
，我只是不希望你的内疚影响我们之间的感情。是陆真真打电话给我的，说你们打架叫我来接你，他没有崩溃，没有歇斯底里。他不是你想象中的小白兔，他完全可以接受这些。就算他可以接受，我们一定要这样做吗？你后悔了？你不要再问这种问题了。既然我已经选择了和你在一起，我就从来没有三心二意过。我不后悔和你在一起的，现在不后悔，以后也不会再后悔的。杨晴然，我要怎么解释给你听呢？早安，陪你去喝一杯。被这种破事儿喝多了，散德性不值得。那我送你回家吧。我不想回家，我妈和大姨看到会担心的。实在不行，跟我去我爸那儿吧。还是算了。走，带你兜风去。行，那你照顾好他啊。拿着，上车叫错了，太太。刘思源每天忙得不可开交的项目，是要收购我们川白楼吗？只会站在你的旁边，绝不会站在你的对立面做事啊！嫁给我，刘思源，我们这个婚是结不成。支撑我的是一个谎言。我不是不知道，我只是装作不知道。到最后，哐当一下，被真相击倒。已经不爱我了，他连装都懒得装了。但是我还是可以假装什么都看不到。这不是你的错，是我的错，我还可以改。不是我的错。
我就真的什么都做不了了。那反正你以后要不开心的时候，你就到自然里来，是不是？靠着树，看着星星，别想以前了，也别想以后，就活在当下，不挺好吗？是啊，我都好久好久没有抬头看过星星了。城市里生活太嘈杂了，大多数人都不喜欢抬头看星星了。其实星星一直都在，你没注意到罢了睡得好吗？挺好的。马上、啊。来。谢谢。呃，吃热吃。梁小姐，你的茶好了，多拿一个杯子。再拿个杯子。你耍朋友啦？什么？我是说你耍男朋友啦？拿吧。哦哟，是哪个这么有福气哟、哦？嗯，我自己来。啊好，怪舍不得今天这么漂亮。多睡一下，没你睡不着。喝茶，小刘，大姨，你们认识的？我只是认识，他是，我今天要替天行道。梁小姐，你怎么在抢你子女子的男朋友呢？我跟他已经分手了。有鬼！你这个瓜娃子，你看我都看死你！你你哎呦，哎呦，怎么了？哎呦，怎么了？怎么了？哎呦，哥，哦，动不了，哦，哎呦，真吗？哦，动不得，动不得，哎呦，千万不能动，哎呦，我的腰杆啊，哎呦。
这么急啊？我咋还舍得要啊？大姨呢？在家呢，医院都检查过了，没什么大事儿。哎，等等，我想做一些补偿，我就把我们这些年共同存下的住房基金的那张卡放在门口了，算是我的心意。说完了，刘轩，你滚吧。休息一下就好了，大爷，对不起，对不起，不不不，跟你没关系，又不怪你。珍珍，你不要再瞒着我们了。你跟那小刘到底是怎么回事啊？这个还不清楚啊，就是那个刘思源，他跟那个女的睡在一起了，他背叛了我们珍珍。我今天真是，哎呦，好了好了好了,好了，你别动了，你别动了，这样的渣男啊，早分开早好。反正穿半漏也没了。你就在成都，安安稳稳的重新找份工作。我打算回北京了。你要去北京啊？你你去北京干什么呀？谁照顾你啊？我自己可以照顾自己。你自己照顾自己。你看，就现在你身上发生的这些事情，我跟你妈，我们两个怎么放心哦？你这次跟刘思远回来，我就第一个不同意。他来，啊，你就跟着来，你看看结果怎么样？我早就跟你说过，女人不能这么活着，你得活得有尊严。好了好了好了，他心里面都够难受了，就不要再责备他了。你们老是把我当坏人，被男人牵着鼻子走，迟早会吃亏的。我不想让我的女儿再经历我经历过的事情。我以前去北京是因为别人，但这次去是为了我自己
，坐吧。把我的钱取出来了，一共二十三万六，剩下的是你的，我一分都不要。我只是想补偿你，没有别的意思。补偿，刘思源，在这个世界上，不是所有的东西都可以用钱补偿。我今天来找你，是觉得我们应该有个正式的分手。我们走到这一步，我也没想到，在这个世界上，我最不想发生的事情，就是伤害你。不想伤害我。你也选择伤害了。现在说这些也没有任何意义。这个还给你，从这刻开始，刘思源。郑先生，对不起要找你，有兴趣的话，三天内给我个方案。没兴趣的话呢，交给晴溪先。只是用它来激发你的潜能嘛。现在是下班时间了。有话跟我说吗？说呀。我和陆真真正式分手了。哦。嗯。你没有什么话想对我说吗？你想听我说什么？这个方案，我会努力让你满意的。哎，你不是说了吗？下班时间不谈公事。不谈公事啊？你的去奶盖儿三分糖。嗯，突然就想回到了高中
，一起罚站，一起喝奶茶。哎，一起失业，加失恋，哎，真是被你一句话打回现实了。你今后什么打算？回北京吧，留在这儿还要跟他们一个个解释，为什么不结婚了？哎，你记得我以前跟你说过，我有个婚房小金库吗？就在这儿，反正我现在也不结婚了，不着急哦。你拿着，看看能不能为川白龙做点什么吧。谢谢你，我的小军干。但这钱我不能收。你为川白楼已经做了太多了，你赚钱也不容易，好好对自己变大了，变大了。第二位是顾叔叔的徒弟吧，之前穿白楼的师傅。顾师母在里面等你们呢，跟我来吧。走起，走，你不好点吗？哎呦，来。顾阿姨，哎，他们过来了。哦，哎呦，哎呦，十秒，十秒，十秒，十秒。哎呦，脏轮子塌了，好久都没得见了。对对对对，快点快点，把这个放下来，太重了，背下来摩擦。好，好，好。你看看陈东没有？一直没见着他呀。我找找他去。师娘，哎呀，叔叔啊，婷婷又长高了。小伙，师娘，我师傅呢？啊，马上就到，马上就到。黄回来，你没当我睡错了哈？师傅，这川剧都听一路了，换一个。哎，我就心里听传剧，听到传剧心头要舒服点。牌还回来，哎，有没有准时挨到啊？好好。哦，这个样子才好。哎呀，还要开好久好久、啊、呀！你这个破车，跟拖拉机一样的无操有门。怎么还嫌弃上了？反正要是耽误了，全都怨你。哦，也不讲道理哦。哎，你还学我哈？还老是打你，这是。这些事儿，些事儿，真是。啊啊！怎么说？没事吧？要不要去医院？去有病，你去医院，我才不去。医院不好耍的。师傅，你怕？要死嘛？那个还是有点怕的。哎，要好开车哟。我哟。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，陈总，嗯，师傅问你，认真的哟，真正那个娃儿可不可以？那可不可以？真。不能只教你做菜，也要给你讲点人生的那个道理哈。对的人呢，遇
遇到了就不要错过，错过了，那就是一辈子。所以，滴滴答答，雪光停在老屋青瓦白墙，演出记忆童年的模样。最难忘的时光，是你和我总。心。